冰儿，我要离开一段时间，有些事情想要交代你。听哥，这个声音是谁？这是冰帝的好友，击败三大天王之首，拥有近七十万年修为的雪女。我不仅模拟了她的声音，还模拟了她的气息，这样就没有浑身上赶着给我们送口粮了。你不会把那个雪女给引来吧？住口！我能屏蔽你，难道就不能屏蔽她吗？嘘，她来了。雪女，七十万年大劫在即，你为什么要在这个时候离开极北之域？冰冰，我不离开。冰冰，冰冰，你来啦！竟然敢假装寻你来骗我，我是来成为你的伴侣的。鞋子，可天梦哥带我来到这充满危险的极北之地，真的只是为了帮我决心武魂吗？哎，你以为用精神力模拟出的形体来见我，我就找不到你的本体了吗？既然送上门来，你就一定要死。吸收了你的能量，我就是大陆最强的魂兽。宇浩，宇浩，一定要忍耐住寒冷，我要取走残退了就算成为大陆最强的魂兽又能如何？你一样要承受十万年一次的大劫，四十万年大限将至。就算你有信心度过这次大劫，那下一个十万年呢？下下一个十万年呢？大劫只会一次比一次凶险。你可以死了。就算有化形的勇气，你又有多大的把握突破百级大关，获得永生？与其重新修炼，不如利用你现有的修为，与我联手造一个神奇，就像万年前最强的那个人类一样。这个一退，是我百万年修为的结晶，就算是雪女都未必能挣脱。如果能造一个神奇，我们就能跟着这个神一同获得无尽的生命。万年前。星斗大森林天津牛马和泰坦巨猿的陨落，不仅成全了当年那个最强的人类，也使自己和他一同获得了永生。什么意思？冰冰，你还不明白吗？只要再造一位神奇，我们就能和他一起永生了。我不擅长攻击，可你我联手造出一位新神奇的可能，至少提至五成，超过一半几率的永生机会，难道不值得我们一搏吗？我只想永远和你在一起，又怎会害你呀、啊？那你找到那个能成神的人类了吗？宇、嗯、浩，出来吧！什么鬼？
秦梦哥，你应该把你对冰帝的私心告诉我。我愿意陪你冒险，你却不信任我。嗯，你，我给了你我的一切。这次带你来极北之地，为你觉醒第二武魂，只是掺杂了一点私心。你就说我不信任你吗？虽然我知道当时冰冰这么做是为了吃掉我，提升修为，但当他杀掉那些追杀我的魂兽时，我就不可救药的爱上了他。哼，天梦哥、嗯，我知道这在你看来很荒诞，但我只想永远和他在一起。我是那么害怕他熬不过自己的四十万年大限。所以才，你还是担心担心你自己吧。啊啊啊啊！这个孩子太弱了，我要找一个更强的人类。四十万年大限将至，就算找到了，你也不能让自己成为他的智慧魂环。智慧魂。智慧魂环就是在融合之后，仍旧能够保持清醒的神智。清醒的神智，可这孩子的资质根本承受不了。可他有着远比常人更加坚韧的意志力。何况他还有我。我已经做过一次，在我强大精神本源的保护下，你成功成为他智慧魂环的可能至少提升十倍。这孩子天生拥有精神属性灵眸五官。又给我开启了冰属性武魂的基础，这个冰武魂需要一个主魂环。现在他的冰属性能力一片空白，融合以后，你不只是他冰属性的第一魂环，同时更是他的武魂。以后他的第二武魂就将是你，冰帝帝皇蝎。你说他有远比常人更加坚韧的意志力是吗？如果他能不在你的保护下坚持十分钟，我就信你。嗯，不行，嗯，他最多坚持五分钟。冰帝，我愿意接受你的考验，否则，不值得获得你的信任。那就开始吧。那就开始吧。如果他死了，就证明你在撒谎。所谓的神奇计划，根本就不成。不相信，他可以挺过去。伊莱克斯，时间到了。
，我的孩子，你长大了，你一定可以成为一个堂堂正正的男子汉，成为一名强大的魂师。妈妈相信你，你一定可以做到。坚持了十分钟，哦不，是十一分钟。你不怕死吗？我从小经历的屈辱比死亡更加可怕，我能承受。希望你的命比你的嘴更硬。冰冰，你答应了，我是给他机会，不是给你。少痴心妄想，开始吧。你真的虚伪，你已经将我困住，即便我不同意，你为了自己的永生。依旧会把我变成魂环，冰冰，你一定要相信我，释放你的精神本源吧冰冰，我一定不会让你为今天的选择后悔。神之海是，那个灰色气团是什么？你，你以后再跟你说。嗯、雨浩，取出你的秘法之魂左臂骨，让它作为你融合冰帝魂骨的媒介。这不仅能加快融合的速度，也能减少你的痛苦。是，你很有眼光。但禁止再出现击杀魂兽的情况。我选一千年魂兽。嗯，他的第二魂技已被禁用，凭他第一魂环那个精神攻击类技能。
就算魂兽躺下来任他攻击，他都破不了魂兽的防御。这小子的魂环怎么就变成一个十年？十年魂环可能模拟出十万年魂兽气息吗？穆老师，你的水平不过如此。不能输给淡化病。千年魂兽根本不配我出手，有什么好开心？我想到一个赞美词：美丽动人。你太土，怎么样？你累不累啊？我给你敲敲背，捏捏肩，揉揉腿，我看你，我你，我你，我你，我你。天梦哥又开始了。火域号考核结束，经延寿哲院长评定，本次战斗展现了高度的战斗智慧和超乎寻常的绝对统御力。火域号获得一百五十分，绝越有史以来第一次，新手考核满分通过。号真不愧是我们魂导系的核心弟子，老钱，霍雨浩的归属，你可做不了主。那就等海神哥、素老们做出公正决定。哼，我们总分三百五十六分，比戴华兵他们高了一分。班长真的拿到了满分，我赢了。小子，啊啊啊！十十万年魂环。两个十万年魂环，三
个十万年魂环，怎么回事？这就受不了了，还没完呢！四个，怎么可能？结束了。手下留情了，要不然他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊？救命啊！这就是遇到史莱克了，我是不是第一枪就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁看？